Hello, Rosemary, Gladys. Good evening, Miss. Good evening, how are you? Hi. How do you feel today? ¿Cómo se siente Hi. ahora? Hey, ya, yeah. bastante mejor. Ok, qué bueno. Ok, Brian, hello, how are you? Hi, good evening, everyone. Good evening. Thank you for coming. Se nos había perdido, Brian. Yes, I'm sorry. <laughs> okay. Pero ha estado algo ocupado, pero estamos. Me imagino el trabajo, ¿verdad? ¿Y cómo va con la plataforma? Hoy lo voy a terminar en la noche. Repite el mensaje que mañana en la mañana nos han dado máximo. Así que después de clase lo voy a completar. Ok. ¿Usted, usted escribió en el grupo ahora? No, no he escrito. Ah, ah no sé. Ok. Me acuerdo quién me dijo. Está ah, escribiendo, permítanme. Siempre del grupo. Ok. Hello, welcome, Gladys. Sonia. Good night. Good evening, how are you? Good evening. Good evening. Very well. How are you? Very well. Excellent. Thank you. Quería ver lo de la plataforma ahorita, pero no se han conectado todos. Vamos a empezar con la plataforma. Buenas noches, está bien. No sé. Contestando. De los que están acá, ¿alguno tiene una duda en lo que está en la plataforma? Puede ser que ya lo llenaron, pero quisieran, no sé, explicación o algo, ¿no? No me acuerdo quién me dijo que tenía. ¿Cómo? Perdón. No, este, de momento todo claro. Ok. Hasta donde voy, creo que la mitad, todo bien. Ah, ok, thank you. No me, ¿Quién me dijo del ejercicio 412? No está todavía. Sí. Como no, yo era. Era Gladys. Sí, sí, yo ah. voy por la 4.12. Ah, vamos ahí entonces, vamos a ver ese. Ok. ¿Logran ver? Yeah. Sí. Yes, teacher. Ok. Vamos a ver, era el 4, entonces que es este. Va. Ok, Gladys and everybody. Easy. Instructions. Scramble the question by putting the words in the correct order. Solamente hay que ordenar las palabras. Ahora les traje ejercicios igual. The first one is watch television did you last night. ¿Recuerda la estructura de una yes no question? A ver, Gladys. Did you last night watch television? No, ¿dónde hay agarro el like? Solamente va a utilizar las palabras que tiene acá. Watch television did you last night en question mark. Solo esas. 
Entonces, vemos primero, ¿verdad? Tiene auxiliar did, quiere decir que está en pasado. Es una yes, no question. Entonces, ¿cómo empieza una yes, no question? Empieza con el auxiliar did. ¿Yes? Okay. Okay. Después del auxiliar y did va el subject. ¿Cuál es my subject? You. You see? Yes. Ajá. ¿Cuál es el verbo? Mm. Watch. Watch. Y lo vamos a dejar en base form. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya tiene el auxiliar did. Porque ya tiene el auxiliar did que me está denotando que está en pasado. ¿Okay? pasado. Entonces, luego tenemos nuestro complemento. ¿Cuál sería nuestro complemento? Nice, nice. Uh -huh. De televisión. Ajá. Pero verdad que las nice es un adverbio. Por lo general, los adverbios van al final. Entonces, quiere decir que, ¿did you watch Tele. el qué? Televisión. Televisión last, Television. ¿cuándo? La, last last night. night. Y agrego mi question mark. Ahí vaya haciéndolo. Ahora tenemos, have dinner you did last night. Son yes, no question. Entonces empieza con. Did. Did, did, did. No puede hacer todo mayú, todo minúscula, o lo puede hacer la primera, capital letter. Did. Did. ¿Cuál es mi subject? You. You, right? Mm -hmm. Did you, did you have, have is my verb, right? Did you have what? El qué? Dinner last night. Dinner. ¿Cuándo? Last, last night. Night. Question mark. Question mark, ¿ok? Es cuestión de aprenderse la estructura. Esta es just no question también. Go to work yesterday, you did. Primero el auxiliar. Did. ¿Cuál es mi subject? You. You, right? There, go. Ajá. To work. To work. Yesterday. When? Yesterday, right? Question mark. A veces reviso el teléfono porque alguno de ustedes que se desconectó algo me escribe, ¿ok? Pero voy a ver más. No. Okay. The last one. Go to the movies they did on Wednesday. First, I have my auxiliary that is did. My subject? They. They. Mm -hmm. My bear? Go. Go. Go where? To the movie. ¿Cuándo? On Wednesday. On Wednesday, right? Question mark. Uh -huh. Y ahí tenemos los 32 puntos. Okay. Ya que estamos en la plataforma, ¿necesitan ayuda para otro ejercicio? Gladys, ¿es ok? Eh, eh, voy a, a corregirlas porque a mí me las tira siempre... En, en rojo. ¿Y por qué será? No sé. 
¿Qué le, qué le he puesto? De, de, la, de la primera, did you, la, eh, did you watch? Uh -huh. la, television. Uh -huh. No sé si he dejado despacio. De television. Eh, night, last. No, es last night. Anoche, last night. night. All, uh -huh. Last night. Uh -huh. Vea la otra. Vaya, la otra dice que es Do you, do you have uh -huh. diner uh -huh. last, last night? Night, ajá. Vea el question mark si se lo ha puesto. ¿El cuál? El question mark, el signo de, de pregunta. Ah, tal vez por eso no la agarra. Acuérdese que se los sí. tiene que poner. A todos, ¿verdad? A todos. Son preguntas, sí. Ah, pues eso es. Eso es. Entonces, ¿por qué no me la... No me, no, todas me las tiraba en rojo. ¿Pruebe ahora? Sí, le voy a poner el punto, el, el signo. No, did you watch television last night? Did you watch television? No sé por qué me las tiran las... Night. Quizás en escritura. Last con T. Night. Sí. N-I-G-H-T. Sí. Television. Watch. Está bien escrito. Did you. Me la tira siempre en rojo. De ahí la tercera. Dice mándeme, también. Did. Mándeme por favor una captura. O, o, o una foto. De cómo la escribo. ¿Por WhatsApp? Sí. Ahorita. O sea, para ver si no es problema en la plataforma, ¿verdad? De su página. No tendría que, ¿verdad? Pero... Y después la corro un poco para ver en la otra parte, ¿verdad? Sí. Ahí la se la mandé ya. Ok. Aún no llega. ¿Sí lo mandó? Sí, ya lo mandé. ¿A dónde? ¿A mí o a...? A WhatsApp. Sí, a usted. ¿Al grupo? ¿No me cae? Al grupo. Una, uno. Me cae. El, el cuarto es the, uh, did, did they Did they go, go to the movies, movies on Wednesday? On Wednesday. Question mark. Ok. ¿Sí le salió ya? No, 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 no sé por qué no las, solo la segunda me tira en, en verde, bueno. de ahí las otras las tira mala. Entonces, si no puede ahorita mandármelas, mándemelas cuando terminemos la clase Vaya. para luego verlas. Ok. Uh -huh, tal vez hay, hay algo. 
¿Algún otro ejercicio? No. Yo, ese, ese es el problema que tenía. Ok, thank you. Gladys. Ajá, nobody. No. Ok. Ok, welcome everybody. Let's see. ¿Quiénes no pueden participar hoy? Porque están enfermos o algo. Gilberto, ¿quién más? Les pregunto para no, para no, no, no hacerles participar porque están ocupados, ¿ok? Todo, ¿verdad? Solo Gilberto. Eh, yo sigo incapacitada, teacher. ¿Regina? Yanira. La Yanira, ¿verdad? <coughs> no, porque Regina también ha estado malita. Sí, me volvieron a dar incapacidad porque he estado muy mal de los bronquios. Entonces... Y mire, este... y es gripe o de lo, de lo otro, feo. Fíjese de que la prueba me la, me la hago el sábado porque no he podido salir. Eh, yo asumo que a lo mejor sí es el COVID. <coughs> porque sí me he puesto bien mal, ya, ya me sentía mejor. Pero me agarró bien fea esta semana. Ahora amanecí que me costaba respirar y me volvieron a dar incapacidad y otra terapia. <coughs> Pero ni modo, aquí estamos. Se escucha bien cansadita. Sí, por eso. Y me dieron unas, unas pastillas que me mandan a dormir. Hoy, ¿por qué no me la tomé para, para conectarme? Pero sí, ya me estoy poniendo al día con las tareas. Sí, Yanira, es que desde, el, desde que empezamos el curso, ¿está así? Sí, ya, yo ya llevo cuatro incapacidades de este mes. Sí, sí, he estado, me he puesto, bastante, no así grave de, de, de gravedad de hospital, no, pero, pero sí el problema de, la, de, de los bronquios se me afecta bastante. Entonces, por eso lastimosamente no me he podido conectar unos días, pero sí voy a, a, a ponerme ya al día, ya primero Dios, en esta semana que viene ya espero salir ya de eso. ¿Quiere? Igual, este, si quiere ayuda para la plataforma, nos podemos conectar un día. Ajá, ya ahorita, ya ahorita a la cuarta tarea voy de entrando, prácticamente ya. Estaba bien avanzada. Sí, 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 en eso no me, no me, me descuidé, pero ahora estuve trabajando en eso. Okay. Que siga mejor, no se preocupe, hoy solo esté de oyendo. Bueno. Thank ok, you. gracias. Ok, let's start. Eh, Rosemary, could you read? Hasta aquí. Yesterday, Debbie had a job interview. She went downtown to the company. The interview was for a counting job debut graduate no cómo se pronuncia Gradu graduated graduated university three months y la última ago ago okay thank you Gladys continue hasta aquí todos van a leer Hasta, hasta donde le tengo el cursor, aquí. Sí. Eh, voy a ampliar un poquito porque no miro. Eh, when, when the, the bus arrived. Aquí, her interview. Ah, o sea, va a leer desde aquí hasta aquí. Permítame. Her, her Her, her interview was what as 10 a.m. 
Uh -huh. She woke up at 7 a.m. Uh -huh. and left her house before 18 a.m. She waited for the bus. Mm -hmm. But it was late. late. She was late. She was very um, worried. 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 Uh -huh. worried. Because she did not want to be late for the interview. She free to phone the company to, wa to watch them. But her phone Binary was dead. Dead. Okay, thank you. Let's continue, Brian. Since when to a.m. Hasta aquí. Okay, uh, when the bus arrived, it was almost 9 a.m. And the bus was slow because there were many other cars. The bus finally arrived at the bit stop at 9 with 45 I am. Mm -hmm. Thank you. Let's see, Sonia Hernandez. Debbie, hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Floors. Debbie ran from the bus stop to the office. Uh, ¿Cómo se pronuncia? Building. Building. When she entered, she saw a thing that saying the company was on the 24th floor, the elevator right to almost five minutes because many people uh, took at different floors. Okay, thank you. Gilberto quiere leer, ¿verdad? Me levantó la mano, ¿ok, Gilberto? Sí, sí, sí. Ok, vamos a ver, nos quedamos aquí, ¿verdad? Va a leer desde when hasta... Quiero ver. Desde when hasta... Gretzen. ¿Ah? Desde ah, bueno, bueno. when, aquí, donde le... Hasta Gretzen, aquí. When baby arrived at reception, it is uh, 9.58, uh, she was in time. I am here to see Mr. Lewis, Lewis say David. Uh, the receptionist checked her book and replied, she is not here today. What's your name, please? My name is David Gibson. Okay, Gretchen. thank you. Gretchen. Uh -huh. Gretchen. Uh -huh. Thank you. Let's see. Holman. Va a leer esas dos líneas. Sorry, Debbie. Aquí. Sorry, Debbie, but your appointment is tomorrow. Debbie checked her agenda. It was true. She was there on the wrong day. On the wrong day, okay. Vanesita. Okay, read until here. Desde yesterday hasta acá. Yesterday, Debbie had a job interview. She went downtown to the company. The interview was for a, an accounting job. Debbie graduate, graduate? Graduated? Graduated. Graduated? Graduated university three months ago. Okay, thank oh. you. Dinita, va a leer desde her hasta interview, hasta aquí. No, Dinita no puede hoy. Vamos a ver. 
Sonia Araceli. Um, her interview was at 10 a.m. She woke, she woke up 7 a.m. and left her house before 8 a.m. She, she wait for the bus, but it was late. She was very, ¿cómo se pronuncia? Worried. Worried? Worried? Worried, worried because she did not want to be late for the interview. Okay, thank you. Okay. Uh, let's see, it is. It is desde she hasta, hasta acá. Good night, teacher. Good evening. It is the... Desde aquí, she tried. She tried, espérame, espérame. Ah, okay. She tried to phone the company to warn them, but her phone by battery was dead. Uh, continue. When the bus mm -hmm. arrived, uh, it was almost 9 a.m. Okay, thank you. Let's see. Dolores, desde acá hasta acá. Desde then, then the bus hasta building. Then the bus was slow because there were many other cars. The bus final, finally uh, arriva, no sé cómo arrive. Se arrive at Debbie, Debbie's stop at mm, 9.45. Debbie ran from the bus stop to the your office building. Okay, thank you. Todos leímos, ¿verdad? Yes. Yes. yes o sea, los que podían participar. Okay. What is the reading about? The case. Uh -huh. Tell me. Está hablando de una entrevista. Yes, it's talking about an interview, okay? But what happened with the interview? ¿Qué significa accounting? Where? El primer párrafo. Segunda línea. Accounting job, de contabilidad. Trabajo de, un trabajo de contabilidad. Ajá, era un ar, en el área de contabilidad, sobre contabilidad. Ok. Ok. The problem is that Debbie went to the interview in the wrong day. Ok. Aquí dice, ¿ven? O sea, el, hizo un, un gran... <laughs> Fue difícil llegar, pero al final no era ese día. Eso, de eso se trata el reading, ¿ok? Busquemos dónde están los, los verbos en pasado. Uh, 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 when, right, yes. When, what? When. Graduated. Graduate. When had is irregular, right? Yes. When. When is irregular too. Was? was. Yes. Graduate. Graduated. Graduated. Mm -hmm. Walk. Was, right? Walk. Woke up. Mm -hmm. Left. Yes. Bien. 
Irre is it regular? Wait. Waited. Wait. Acuérdense que vimos tres reglas ayer sobre los regulares. Los que terminan en id, t, and d. Este es waited. Los que terminaban en, en t y en d eran los que se pronunciaban id. But it was, aquí está otro. Was también, ¿cuál otro? Want. Quizás todo esto, ¿verdad? Is in negative. She tried. She tried to phone the company to warm them. But the, wa the bathroom yeah. was, right? When the bus arrived, ese es del D, de D. Was. Ajá. Was. Then the bus was. Ajá. Where. Arrived. Run. That is, is the, the pass of. Oh. Yes. Ajá. ¿Cuál otro? Enter. ¿Qué te pasa? Ok. Enter. She saw. El pasado de sí. De ver. Assign that cell. ¿Qué decía? The company was on the 24th floor. The elevator ride took, took. Es el pasado de? Take. Uh -huh. Many people stopped. Conté. When Debbie arrived, it was Cell, the pass of say. No quiero. And replied. Check, perdón, check. Ajá, uh -huh. replied. David, check. Her agenda, it was true. She was there on the wrong day, okay? Vamos a leer, lo voy a leer. Yesterday, Debbie had a job interview. She went downtown to the company. The interview was for accounting job. Debbie graduated university three months ago. Her interview was at 10 a.m. She woke up at 7 a.m. and left, and left her house before 8 a.m. She waited for the bus, but it was late. She was very worried because she didn't not want to be late for the interview. She tried to phone the company to warm them, but her phone battery was dead. When the bus arrived, it was almost 9 a.m. Then there was 
The bus was slow because there were many other cars. The bus finally arrived at Debbie's stop at 9.45 a.m. Así despacio para escuchar la pronunciación. Debbie ran from the bus stop to the office building. When she entered, she saw a sign that said, the company was on the 24th floor. The elevator ride took almost five minutes because many people stopped at different floors. When Debbie arrived at reception, it was 9.58. She was in time. I'm here to see Mrs. Lewis, said Debbie. The receptionist checked her book and replied, she is not here today. What is your name, please? My name is Debbie Gritson. Sorry, Debbie, but your appointment is tomorrow. Debbie checked her agenda, it was true. She was there on the wrong day. Okay. What time did Debbie wake up? ¿A qué hora se levantó Debbie? 7 a.m. 7 a.m. 7 a.m., right? ¿Cómo sería la, la respuesta? Debbie. Debbie woke up. Woke up, right? Because? Seven a.m. At seven a.m. Right. Excellent. Debbie woke up at seven a.m. Okay. The the second one. When did the bus arrive at the stop? When did the bus arrive at the stop? Do you remember? No. Almost 9 a.m. Almost a.m. Like when the was arrived, it was almost 9 a.m. Excellent. Vamos a ver. So, vamos a responder. The bus arrived. Uh -huh. Almost. Uh -huh. At. Nine. A.M. Yes. Was Debbie late? Yes or no? Yes. Yes. No. No. Aquí dice, mira. It was, when Debbie arrived at reception, it was 9.58. She was in time. Estaba tiempo, ¿ok? Entonces es? No. No. And the other is Dear Debbie, go on the correct day. Yes or no? No. No. No, right? It was the next day. Okay, I have some scrambled words to you. Okay. Ustedes las van a hacer, porque si yo las dijito, no, no, o sea, no, no tiene. Solo las vamos a decir y ustedes las, hagámoslas juntos, aunque sea despacio. Pero quiero que ustedes me digan cómo va a ir y... 
que la anoten de una vez. Number one. Broke the base he. He broke the base. He broke, he broke the, the base. base. Yes. Period. Acuérdense que toda oración lleva un punto. Entonces, anótenla. Pues usted la va a anotar. Ok. He broke the base. You saw. You saw brown flowers. Yes, Brought es el pasado de bring. Uh, uh -huh. Entonces sería you you broke broke some flowers. You brought some flowers. Yes. Uh -huh. Number three. Ay, yo no sé qué significa do y hold. Abrir, hoyo. Ajá, acabar. Abrir, ¿verdad? Uno abrir. no ¿Cómo? le llama abrir, pero es, en, en verdad es... Para hacer un hoyo. Ajá. Acabar. Ay, excavar, ajá. Como se diga, ay, dog. <risa> Uno dice abrir dog, hoyo, ¿verdad? Sí. Hoy. In the garden. Entonces sería, ajá, I, I dug, dug hole, I dug a hole, a hole in, the in the garden. garden. In the garden. Yes. I dug a hole in the garden. She wrote a short poem. She wrote a short poem. Yes. She wrote a short poem. Uh, short. She wrote a short poem. We didn't take the bus. Okay, number five. Didn't we? We we didn't. We didn't. Right? We didn't take the bus. The bus. Take the bus. Excellent. Mm -hmm. They went. They went. They went. To be to be to wish. They went to the beach. Excellent. Okay. Well. Did you meet him last night? Did you meet him last night? Yes. Okay, cost hundred two pounds eight. Mm -hmm. Yes. 
didn't didn't drown. Vamos a dejar que los demás también participen porque o no no más bien eso, sino que vamos a pedirle a los demás que participen, así sería. Esmeralda. Number 8. No. Holman, number 8. Number eight, it's close. Oh, yeah. Bones, a ver. Sería it. Mm -hmm. Bones. Sujeto, verbo y complemento. Subject, it. Mm -hmm. eh, verb, cost. 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 Entonces, it costs to... Under. 200 points. Mm -hmm. Pounds. Excellent. It costs 200 pounds. Mm. Thank you. Number nine, Sonia Araceli. I didn't drink, drink, drink alcohol. alcohol. I didn't drink alcohol. Excellent. Alcohol. It is number 10. Primero busquemos, está en, 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 en ese en affirmative, right? Primero busquemos el subject. El sujeto. It is. Ok, Gilberto. <laughs> Todo de fueron. Okay. Dina. Vamos por la 10, ¿verdad, Tiche? Ahorita. Uh -huh. Yes. Okay, creo que sería we were tired. Uh -huh. uh, we were very tired last weekend. weekend. Excellent. We were very tired last weekend. Ryan, 11. Thank you. Don't, mm -hmm. don't give, Gabe? For, give for a present. Sorry, sorry. Don't give. A beautiful present for my birthday. Okay. Le faltó algo. Tom gave me. ¿A quién se lo dio? Uh, sorry. Ajá. Tom gave me. A present. A beautiful, beautiful present, present for, for my, birthday. my birthday. Excellent. Digamos la completa. Okay. Uh, Tom gave me. A beautiful present for my birthday. Excellent. Thank you. Uh, Rosemary, 12. Okay. Um... Ay, estoy analizando. Tranquila, tenemos tiempo. Primero sujeto. Tom. 
No, es la 12. Ah, oh, perdón, perdón, perdón. Um, sería deal with you. Did you... Es pregunta, ¿verdad? Lo. Ajá. Deal your. You. Case. Did your case. Ay, no sé. Did your sister. Estamos hablando de, de tu hermana. Did your sister. Uh -huh. Busca el verbo. Ok. Luz. Luz. Uh -huh. Did your sister lose? Mm. Ajá, did your sister lose? Ay, no me ¿El qué? Va tranquila, okay. va. vamos okay. a ver. Did your sister lose, lose sí. el qué? Her, yes. her case. Her case. ¿Cuándo? Two, two days ago. Two days ago. Yes. Otra vez. Me no estaba preguntando. Did your sister lose? Did your sister lose her case? Two years. Two years. Perdón. <laughs> no. <laughs> okay. Did thank your you. sister lose case? No. Okay. Vamos, Rosemary. Thank you, girls. Vamos, Rosemary. Um, did you? Sister looks. Ajá. Looks. Hair. Did your sister lose her? Her keys. A ver, es que no sé qué me está preguntando en español, por eso no la puedo armar la oración. Tranquila, es que piensa en inglés, <ríe> piensa en inglés. Luz es perder. Keys son okay. llaves. Entonces, solo eso. Tratemos de no pensar en español. Ok. okay. Did oh. your sister oh. lose oh. se le perdieron oh. her keys her, her keys two oh. days ago. Lo que necesitamos saber es que si la hermana perdió las llaves hace dos noches o hace dos días, perdón o dos días atrás eso es todo pero sí, o sea digamos, ubiquémonos en el verbo y en eso, pero tratemos de no traducir porque a veces quieren decir otra cosa sí, porque por lo general casi siempre traduzco primero ya por eso me cuesta más bueno, no, tranquila. Ok. Let's see, Vanessa, number 13. Um, we spent a beautiful resort in our holiday last year. Mm -hmm. Oh. ¿Y si le cambiamos? ¿Y si decimos we spent in, in our ¿Cómo? Va, cambiemos, va. Primero busquemos nuestro sujeto. We. ¿Cuál es nuestro verbo? Uh, spent. We spent. Ajá. Uh -huh. El oh. que. El que. Bello, hermoso, bonito. No. ¿Qué es lo que dice? We spent what? El que aquí dice, ¿ves? Our last holiday. Holiday. Mm. 
-hmm. Last step. We spent in our last holiday. We, perdón. No. We spent our uh -huh. holiday a beautiful resort in in a beautiful resort last year. Excellent. We, diga la otra, otra vez. <laughs> ya se me olvidó. <laughs> we we <laughs> spent but, we have spent in our holiday a no, beautiful our holiday. resort. No, no. Our holidays a beautiful resort. In a beautiful Así resort. Bien. In a beautiful resort. Last year. Lo que sí era. Mm -hmm. Excellent. Holman. Uh -huh. Uh, uh, like 14. Uh -huh. Yes, 14. Mm -hmm. This. Mm, my brother. Uh -huh. My brother uh, made uh -huh. a cake. Make a cake. Ajá, ¿qué más falta? For my uncle. Uh -huh. Entonces, digamos, completa. My brother made. Well, my brother made a cake. Uh, a, uh, no, sería my brother made a cake. Uh, no, sería a, a strawberry cake. Mhm. Uh, my brother made uh, a strawberry cake for my uncle. Excellent. Vamos a ver quién hace la última. Let's see. Un voluntario para la última. Este, yo voy, uy, este está bien largo. <ríe> Dice, uh, aquí estoy. Comenzando con his. His. Uh -huh. His. 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 His song. Uh -huh. no, no. His. His. No, no, no. <laughs> his songs uh, his songs drew drew his songs drew uh, at school uh, at school no, sería... A beautiful... A Acuérdense que les he dado una clave. A beautiful, What? A beautiful, a beautiful house. A beautiful house. A beautiful house. At... ¿A dónde? At school. At school. ¿Cuándo? A uh, week ago. Go. ¿Otra vez? His son drew a beautiful house at a week ago. His son drew a beautiful house at school a week ago. Yes? Yeah, on the care a very a very beautiful. <laughs> <laughs> Nos comimos el berry. His son drew a very beautiful, very beautiful house at school a week ago. Yes? 
Ahí estaba el Betty. <risa> Ok. ¿Terminamos? Eso no lo va a mandar, teacher. No me acuerdo si les mandé las clases pasadas. No. No. Solo la primera semana. Les debo, ¿verdad? Mañana les voy a mandar la entonces. Pasada. Mañana les voy a mandar todo lo que les debo. La tarea también. Okay, finished. Finish. Okay. Finish. Okay. Recuerden si tienen alguna duda de la plataforma, el lunes lo vemos al, al principio. Traten de conectarse temprano. Se conectan tarde. Ya la otra semana es la la última. Y que haya sido, que no haya sido en vano, ¿verdad? Porque es cansancio. O sea, están cansados, están cansados, con hambre, con sueño, con muchas tareas, que no sea en vano, ¿verdad? El, el conectarse. Entonces, la próxima semana, igual si tienen alguna duda de lo que hemos visto, es cuando podemos solventar. ¿Ya? ¿Sí? Tenemos la otra semana, incluso el sábado, domingo, me escriben al chat, aunque no contestemos, aunque a veces solo veamos, pero yo lo voy a tomar en cuenta para la clase de la siguiente semana. ¿Ok? Ok. Take care. God bless you. Get, soon. Get, get well soon. Ok. Cuídense. Bye. Take care. Bye. Bye-bye.